this is Faye and welcome back to my channel. So for this video, I am going to answer most common questions in my video how to set appointment at PRC and how to pay online using Paymaya. So, ayun. Common questions na tayo guys. Let's start. I'm going to answer six questions. Okay, let's start with number one. <laughs> but first, I want to thank all of you, lahat ng nanood ng video na yun, yung nag-comment sa video na yun, I really appreciate it kasi feel ko may naitulong ako kahit content. So, yan. Let's start with question number one. Eto. Marami talaga yung nagtanong na to, so isa lang yung babanggitin ko dito. Pwede po ba na isang account lang ng Paymaya ang gagamitin kahit marami kami ang magre-renew? The answer is Yes. Pwede, pwede yung gamitin lahat yung account ng isang tao lang. For example, dito sa amin, hindi naman kasi lahat ng teachers or lahat ng mga coworkers ko dito ay mayroong Paymaya app or mayroong account sa Paymaya. So, yung ginagawa nila is nakikisuyo na lang sila sa mga kasama namin na mayroong application ng Paymaya or may account sa Paymaya. Yung ginagawa na lang is binibigyan na lang ng pambayad, binibigyan ng details para makaset ng appointment. So, pwedeng pwede po. Okay, number two. Paano po kung may existing app? Pa Paano po kung may existing transaction na via Paymaya? Kasi po, nung ipoproceed ko na nawala yung signal, yung ending po nag-payment and successful. Okay, so yung question po na ito ay related din siya sa question na ito. Okay, paano po kung yung nangyari is na S o S? Yung nangyari is naging pending payment lang siya or payment and successful or kaya hindi mo siya nabayaran agad. Okay, kung nag-apply ka po for an appointment in PRC, whether it is for your examination or for your renewal of your license, at pinili mong mode of payment ay yung Paymaya e-wallet. Okay, meron tayong dalawang Paymaya dyan. May Paymaya Visa at Paymaya e-wallet. So, kung yung pinili mo is Paymaya e-wallet, yun yung mode of payment na kailangan mo loadan or lagyan ng load or lagyan ng amount yung Paymaya account mo. So, at hindi mo siya nabayaran kaagad. Kasi ba diba, kung yung gagamitin mo is yung Paymaya e-wallet, yung gagawin ng link ay i-redirect ka niya papunta doon sa Paymaya account mo or sa Paymaya application para i-connect yung account mo at nang mabayaran mo siya kaagad. Pero kung hindi mo siya nabayaran kaagad, yung mangyayari is mag-payment and successful siya at pupunta siya doon sa existing transaction. Yung tano, pwede mo pa ba siyang bayaran ulit? O pwede mo pa siyang bayaran after niyang maging existing transaction, after niyang maging payment and successful? My answer is, based on my experience, no. Hindi mo na siya mababayaran ulit. Kaya nga po ako gumawa ng video na yun kasi I experienced the same as in June 6th yung nakaselect ko na na appointment date nakas na set na appointment date and then sabi ko may pumaya ka na ako then pa hindi ko pa siya nalo dahil hindi ko pa siya nalagyan ng amount sabi ko next time ko na tayong bayaran kahit 24 hours pa kahit 24 hours pa mamaya ako na po dahil sa parang bond shop mamaya na ako maglalagay ng pera sa pumaya ko and then hindi ko na alam kung paano siya bayaran kung yung open yung existing transaction na yon payment at successful na siya yung reference number hindi mo siya magagamit So, yung ginawa ko, gumawa ko ng bagong transaction, bagong um, date ng appointment. Okay, number three. Ito, marami rin yung nagtanong nito. Pwede po ba magamit yung Paymaya para magbayad sa PRC kahit hindi upgraded ang account? Yes. Yes po. Pwedeng pwede po siya. Akin po yung status ko, or basta sa Paymaya po, basics lang din po ako. So, pwede pwede po siya gamitin as a mode of payment para sa PRC. Kasi I think para mag-upgrade yung account mo, di ba marami yung kailangan na IDs? And then, nung time na yun, di ba mag-ready nyo ako ng license? So, hindi, expired na yung, ano, expired na yung license na that time. Kaya hindi ko siya pwedeng gamitin yung ID ko. So, kulang ka ng ID. Kaya, hindi ako nag-upgrade ng account. So, yung upgraded na account, need lang siya for bank transfers, I think. Pag link in mo ng, ng ano, bank accounts mo sa payment. Okay, number four. What if nauna yung pag-set ng appointment, 
or pag set ng transaction bago nag-download ng Paymaya app. Okay, it depends. It depends sa discard mo. Kasi kung ikaw, di ba, gumagawa ka, nagsisend ka ng appointment mo, syempre, yung gagawin mo, hindi mo i-exit yung link na yun. So, yung gagawin mo lang, kung yung, kung yung ginawa mo is, yung, yung browser mo, o yung Chrome mo na yun, hindi mo siya in-exit. Ginawa mo, minimize lang siya. Nag-minimize ka na, nag-open ka ng new window para maka-download ka ng Paymaya application. Nung na-download na yung Paymaya application, nag-set ka na account mo, and then, ayun, bubuksan mo na ulit. Babalikan mo na ulit yung window kung saan doon yung link ng PRC. So, it means hindi mo siya in-exit. So, I think, okay pa yun. Pero, kung in-exit mo na yung link, nawala ka na doon sa link, umalis ka na sa link, and then, nag-download ka ng Paymaya. Yung mangyayari sa link na yun, yung transaction na ginagawa mo, yung mangyayari is nasa existing transaction siya. And what I have said before, yung, ex yung existing transactions po, ay hindi mo na po siya mababayan. Yan, para lang sa akin guys. Pero kung hindi pa malino, tanong na lang kayo sa iba. At sinulat ko pala siya kasi kung ko yung gamit ko kasi nasi-charge ako na yung battery ng camera kasi gagawa ko ng may na reaction video. Patalas na siya. Okay, number five. Paano po kung wala pong text na OTP, ano pong gagawin? So, yung OTP po ay one-time password po siya. Okay, kung yung sinelect, na yun, mode of payment is may Maya e-wallet, kapag babayad na tayo, magbabayad na tayo, yung gagawin ni PRC, i-redirect tayo sa link ni Paymaya. At para ma-open mo yung Paymaya, mag-login ka sa account mo. At para ma-sure ni Paymaya na ikaw yung gumagamit, ng PRC na yun, at sa iyo talaga yung Paymaya account na yun, yung gagawin ni Paymaya is masisend siya ng one-time password doon sa number na nilagay mo sa account mo sa Paymaya. Di ba sa Paymaya natin, is number lang doon natin yung ginagamit natin. So, para ma-sure ni Paymaya na ikaw talaga yun, ikaw yung may help ng phone, so masisend siya ng OTP. So, kung wala kang na-receive na OTP, check mo muna yung number na nilagay mo doon sa Paymaya. Baka hindi sa iyo, baka sa friend mo, or baka kung kanino, or baka nagkamali ka sa number. So, Oh, ayan. Okay, number six. Okay, last. What if hindi na screenshot yung pag-pay sa Paymaya? Kasi doon sa video ko, um, pinakita ko pa doon yung pag-screenshot. Alam naman, di ba, kapag gumagawa ka ng mga ganyan, mga transactions, masyado ka naging maingat kasi baka, baka hindi nila paniwala. Ano, baka maghanap sila ng resibo, di ba? Kasi syempre online, ano tayong resibo eh. So, yung ginawa ko, nagsiscreenshot ako. Kapag nag-pay ako ng Paymaya, kapag nag-confirm na si Paymaya, yung gagawin ko, screenshot ko siya para if ever, nahanapin ni PRC doon, pag-set ko ng, or pagpunta ka doon sa appointment date ko, paghanapin ni PRC, at least, di ba, may proof ako, ipapakita na, ayun, Paymaya ko yung ginamit sa pag-bayad doon sa transaction na yun. So, nag-screenshot ako. Kung hindi mo naman siya nag-screenshot, Siguro okay lang yun. Kasi hindi mo naman mapiprint yung appointment form mo kung hindi mo siya nabayaran. Pero kung hanapan ka ni PRC, kasi one of the requirements is, ayan nga, yung confirmation or yung resibo ng pagbayad mo, then kailangan mo yung confirmation ni Paymaya na nagbayad ka sa PRC mo. Or confirmation ni PRC na nagbayad ka sa Paymaya or confirmation ni Paymaya na nagbayad. Basta! Pero, kung, pero nung ano kasi, nung nag-renew ako ng license, hindi na rin naman hinanap. Actually, sobrang bilis. Sobrang bilis kapag nag-renew ka ng license mo. I think 5 minutes is long enough. Maybe. Yung, nag yung nagpapahaba lang kasi is pila. Pero yung pila naman kasi na nag-renew sa licenses, iba naman siya sa pila na nag-apply for an examination. So, kung mag-renew ka ng license mo, mabilis. At, yung hinanap lang talaga sa akin na time is appointment form. And then, yung ID, hindi na ako hinanapan na ID. Yung picture ko na lang doon sa appointment form, yun na lang yung ginamit nila. So, di ba Salud. Salud sa lahat ng PRC. Na, yung mga magagawa ng PRC. Magagawa ng PRC? What? <laughs> so, yun nga. Today is 5.14. Today is Sunday. And today is Valentine's Day. Happy Valentine's Day po sa lahat. Pero kung hindi na Valentine's Day na panood nyo to, Gusto ba yung times niyo? Tsaka, sana all, diba? But then, hindi mo ako bitter. <laughs> okay, so ayun. I just want to thank everyone na nakaka-appreciate ng video ko. Kung hindi nyo pa napanood yung video na yun, ililink, in, ililink down ko siya sa description box. Most especially yung mga nagko-comment na nagsasabi na mabuti na lang, ma, may video ka ng ganito. Ma, thank you kasi klari yung video mo. Or nag-aalang nga sila na gumamit ng Paymaya before. Pero dahil sa video, ginamit na nila yung Paymaya. So, ayun. Grabe, na-appreciate ko yun. Kasi at least, diba, Hindi man yung tanong, at least um, way ng pasasalamat. So, ayun. 
You're welcome. <laughs> thank you, thank you din kasi na-appreciate niyo yung video at sana nakatulong yun. So, bakit ko pala ginawa yung video na yun? Actually, mabilisan na siya kung nakita niyo yung screen recording na siya and then um, captions lang. Kasi nga, nahirapan din ako. Kasi ba diba, sabi ko kanina, experience na sa iyo mo. So, and then, may mga friends ako na magla-renew din at ayoko na na mag marami pang tanong-tanong. Kaya, gumawa ko ng video, isinad ko sa kanila yung video. At kung meron pala kayong mga questions na hindi nasagot or ibang mga questions na wala sa questions na napagit ko, feel free to comment it down below. Kung hindi ko man kaya ang sagutin. Kung hindi ko naman talaga kasi siya alam, hindi ko na siya sinasagot. So, sabi ko na na lang na hindi ko po alam kung paano. Kasi ayaw ko rin magbigay ng false information. That's it. Happy Valentine's day again and yeah i hope that masaya ang inyong mga puso para masaya lang tayong lahat yeah don't forget to subscribe on my channel and don't forget to like um hindi ko na alam don't forget to subscribe like and share this video most especially to your to your friends na meron din concern nakatilag na ta yeah Bye.